Орон мен төргөө үзэгчтэ 7 хоног болгоны даваа гарихт 19 цагаас энтэн сувгаар явдаг ашлангийн цаг ярилцлаг нөхцөлөөр эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас Монгол улсын түүхэнд холбоотой тун чухал асуудал их хурал дээр болж өнгөрлөө засгийн ордонд юу вэ гэвэл хөрөсхийн засгийн газрыг огцруулах хэсэгтлаар хуулийн байнгын хорогоор оруулаад хөрөсхийн засгийн газар огцрох нь зөвөө гэдэг шийдчлээ олонхийн саналаар 19 хүнээс 16 хүн суугаад 10 хүн дэмжээ 6 хүн байнгын хорогоор эсэргүүцээд хөрөсхийг ерөнхий сайдаас огцруулсан. Өөр гүйцэтгчээр шадар сайд инх төвшөнг томилло. Байдал ягаад ийм байдал төрсөн бэ гэдэг та бүгд мэдэж байгаа байх. Сүүлийн нэг жилд хөрсхийн засгийн газрын үед одоо бензиний үн маш их нэмэгдлээ. А засгийн сайдууд юу гэж ярьж байна гэхээр одоо энэ бензиний үнийг бид нар тогтоож чадахгүй. Дэлхийн үн ямар байдаг тэр хэвэрүүл явна гэж ярьж байна. Гэхдээ Монголчуудын авдаг цалин дэлхийн одоо тэр Америктэй юм уу баруун Европын орнохтой хэтлэх өндөр байсан бол юм ярих шаардлага байхгүй. Бензиний үн нэмэгснээ шалтгаалаад сүүлийн 7 хоногт өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдсэн. Мөн жижиг дунд үйлдэрийн асуудал сүүлийн 14 хоногт бүх сонин хэвэл хэвэл мэдээллийн байгуулгын одоо гол бичих зүйлүүд болсон. Энэ бүх асуудлаас болоод өнөөдөр хөрсхийн засгийн газар огцорсоо. Хөрсхийн ерөнхий сайдаас огцруулаа. Гэхдээ огцруулахта Сүхбатын талбай дээр жагсаал цуглаан болж огцорсонгүй. Монгол улсад өнөөдөр хүчин төгөлд үйлчилж байгаа хуулийн дагуу, үндсэн хуулийн дагуу их хурл хурлаад, их хурлын байнгын хороо хурлаад хөрсхийн засгийн газрыг огцруулсан. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бол жижиг дунд үйлдвэрийн тэр сангаас их хурлын нэр бүхий гишүү сайд нар төрийн өндөр албан тушаалтнууд мөнгө зээсэн асуудал бол яалтчгүй хөрсхийн засгийн газартаа шууд холбоотой ягаад тэгэхээр энэ хүний засгийн газрын сайдууд сүүлийн нэг жилийн дотор хөрсхийг ерөнхий сайд болсноос хойш арт өмнө очих хэвээр жижиг дунд үйлдвэрийн сан болоод бусад олон сангууд байгаа мал тарайлангийн санч байгаа нийт Монгол улс одоогоор 29 сан байдаг тэрнээс одоо хитээс нь хичнээнийг авсан авсныг одоо шалгаж эхэлж байна а бид нар сүүлийн үед иргэний хөдөлгөөнүүд энэ тухайс ярьсан хүрс өгс ерөнхий сайда энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас арын хаалгаар хувьдаа мөнгө аваад улсаас гурван хувийн хуйтэй зээл аваад арт өмнөдөө эргүүлээд ламбардаар байдаг юм уу эсвэл банкус санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулаад мөнгө угаж байгаа арт өмнөдөө таваас 6 хувийн хуйтэй сарын за зарим нэг 4 хувийн хуйтэй зээлж ингэж мөнгө хөвлж байгаа энэ нөхцөлд тариуслах тооцох хэвээр энэ бол Монгол улсын эргүү хуулиар бүр гимт хэрэг гэж үздэг. Мөнгө угаасан тогтоогд бол шорн явах хэвээр нөхцөлдөө ягаад хаад сайл чамгаалаад байгаа юм бэ? Энэ нөхцөлд тариуслах тооцоож байгаа гэж бид нар хэлсэн. А энийг бол зөвхөн бид чилээгүй. А их хурл дотор байгаа бас шудрах гишүүд нь хөрс өгтөйг шаарч ирсэн. Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан нөхцөлдөө хариуцлага тооцоож байгаа. Тооцохгүй бол энэ ч одоо болохгүй болж байна гэхээр харин хинтэй хариуцлага тооцох болсон гэсэн ерөнхий сайд маань энэ асуудлыг гаргаж ирсэн нөө арай шудрах гэсэн гишүүдтэй хариуцлага тооцоо. Та нарыг ингээд явуул намаас хөн намын одоо үг даалгавыг та нар биелүүлэхгүй байна. Гэхдээ ингээд ах юм бол тэр их хурлын дарга нь огцор гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр асуудал хуулийн дагуу явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид нар 21 дугаар зуунд одоо соёлт ертөнц дамжирч байгаа хүмүүс альва асуудлыг мохор хүчээр юм уу чечний булчингаар төмөр өргөж байгаа хүн нам цохиод юм уу толгойг нь аваад асуудлыг шийддэг цаг биш. Өнөөдөр хуулийн дагуу бүх асуудлыг шийддэг шүү дээ. Ингээд ярихаар нөгөө нөхцөлд хөрсхийн тал ихэнх юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр хөрсхийн тал гэдэг нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө зээлсэн нөхцөлд нэг сайдгаа огцрохчих юм аа бацор гэдэг сайд байх тууссан. За тэгснээ одоо ингээд болоо одоо бараг бусдаа нь бол одоо энэ хариуцлага тооцсон л гэж яриад байгаа хөртлөө тооцохгүй байгаа гэсэн. Үр дүн нь өнөөдөр гарч байна. Үр дүн нь яаж гарсан гэдэг би дахиад давтаж хэлье. Өнөөдөр улсын хурлын хууль хуульцун байнгын хорог гэж уучлаар буруу хэлчлээ. Төрийн байгууллагын хорог байнгын хорогоор ороод энэ асуудал шийдэгдлээ. Ерөнхий сайд хөрсхийг ерөнхий сайдаас огцруулсан. Олонхийн саналаар орнд нь төр үр гүйцэтгчээр хөвсгөлөөс нэр дэвшсэн 
бас сахта Монгол ардын намын гаргыг төр хугацаанд ашиглажсан шадар сайд их төвшинг ерөнхий сайдын үр гүс төрчээр томилдлоо. Энэ бүх асуудал юунаас шалтгаалсан бэ гэхээр олон зүйл байгаа. За ерөнхий сайдаас огцруулах 6 үнслийг гаргаж ирсэн. 6 үнслийг гаргаж ирсэн. За бензиний асуудал нэгдүгээрт хэрэгжсэн. Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бас хэрэгжсэн маш чухал асуудал байна. А өнөөдөр баянгүй хорооны хурлын дээр хөрсөхийн засгийн газрын нөхцөл ярьж ирлээ. Эдийн засаг хөгцсөн штэ. 5 6.4 хувьд хөгцсөн гэж. А жаргал тулгийн эрдэн отын засгийн газрын үед Монгол улсын эдийн засаг 6 хувьд төгсөж ирсэн гэж та бүгд мэдэж байгаа. Энэ бол би цээжний пангаар ярьж байгаа биш. Бүх статистик мэдээнд дээр байгаа. Тэгэхээр жилийн дотор 0.4-р өслөө гэж ярьж байна. Гэхдээ гэхдээ эдийн засаг өссөн юм бол ар түмний амьдрал тэр яаж наалдаж юугаар мэдэгдсэн юм бэ гэж асуух хэвчтэй. Эдийн засаг өссөн юм бол өргөн хэрэглээний барааны үнд бууж явах хэвчтэй. Гэхдээ бууддаг юм аа гэхэд хэвэндээ байж явах хэвчтэй. Барууны орон тийм л байдаг шүү дээ. Одоо жишээ миний сурч ийсэн герман улсад ямар байдаг вэ? Өнөөгийн одоо германд. Эдийн засаг өслөө гэж ярьдаг германд хэдэн хөвслөө гэхдээ манайх шиг 6 мургаа гэж ярихгүй нэг 2 хөв 1.8 1.5-тай өсөн. Мөн өргөн хэрэглээний барааны үнд тэр л хэмжээгээр байж идэг. Ийм аймшигтай өсөхгүй манайх шиг. Ерөөсөө сүүлийн 10 жилд Германд байгаа өргөн хэрэглээний барааны үн бол баг нэг төвшөнд байж байгаа. Гэтэл Монголд яаж ид эдийн засаг өслөө ард түмний амжир сайн жарч байгаа гэж засгийн газраас яриад идэг. Бодит байдал дээр ард түмний амжирл өдрөөс өдрөө ирэх тутам хүндэрч байна. Дэлхийн зах зээл дээр нефт үн буусан сүүлийн 6 сард. Энэ бол би ярьж байгаа юм биш. Интернет ороод үзээд э. Бичлэл хөрөсөх ерөнхий сайд юу гэж ярьж байна гэхээр. Гэхдээ энэ бензиний үнийг бид нар хүчээр буулгуул чадахгүй гэж ярьж байна. Энийг би сайн ойлгож байна л да. Ягаад гэхээр энэ бензиний үнийг тогтоож байгаа Монголын бензиний атгасан хэдхэн компаниуд өнөөдөр ерөнхий сайдын баг мэдлж ихгүй болцсон. Найзууд нь тэрийгээ ерөнхий сайд хамгаалаад байгаа. Тийм болохоор ойлгомжтой тэрнээс хин ашиг болох уу? Эрх мэдэлд байгаа нөхцөл ашигладаг. Өнөөдөр харин юу гэж ярьж байна вэ? Валютын ханш нэмэгдсэн болохоор одоо манай төрлийн ханш муудаад бензин өмтөө болчлоо. Тэгээ одоо өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдэж гэж яриад байгаа. Гэхдээ өнөхөр долларын ханш нэмэгдэх юм бол тэгвэл Японд ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо Германд байдаг юм уу? Юу яаж болох штэ? Нөгөө өргөн хэрэглээний барааны үн бас нэмэгдэж болно. Нэмэгдээгүй байна. Тэгэхээр яаж юм вэ? Ерөнхий сайд энэ асуудлыг хийж чадахгүй байна гэсэн Ер нь миний ойлголтоор их ойврган занта сагсууд байгийн хүнэлтэй хөрсөх бол. Тэгээ тэр хүний үнэхээр мэдлэгийн төвшин хүрэхгүй байна. Нэг цэргийн ахлах төслөгчл хүн штэ одоо батлан хамгаалахын их сургалыг төгссөн. Хурандаа ч юм биш яг батлан хамгаалахын сайд болоод өөртөө хурандаа цол өгдсөн. Өөрийгөө одоо нэг нөгөө ливийн удирдагч хурандаа Гаддафи тал одоо баг ойролцоо гэж бодоод байдаг юм уу гэж би дотор бодоод байгаа. Гэхдээ Гаддафи гэдэг хүн бол хөрсөлтөө өөр зүүлшгүй том дэлхийн хэмжээний хүн шүү. Ядуу байсан Лив орныг одоо Жамахария гэж нэрлэдэг байсан социалист Жамахария гэж баг одоо бидний мөрөөдөд мөрөөдөд байсан тэр социализм төрөхчихсэн. 150 сая куб метр цэвэр усны 3 том санта болцсон. Африкт байхгүй тийм цэвэр усны том сан. Тэнд Лив хүн ямар сайхан амьдарч байсан. Тэгэл өнөөдөр ахлах төслөгч хөрлсөх гэдэг хүн өнөөдөр дэндүү ойрхон байсан юм аа дэндүү ойрхон байсан би ард түмний төлөө сэлэм эргүүлэхэд бэлэн бэлэн гэж яриад байдаг гэхдээ би нэг жишээ хэлье л да за ихний нэг зочин гаваад тхи аа байна таныг сонсож байна та асуултаа шууд тавьж болно асуулт юм уу а таныг сонсож байна аа энэ хөрлсөх ой унах хэрэггүй юм аа тэгэл муу муу хаад нэг жил болоо нэгийг сайлаад явъя л одоо хариуцлага гэдэг хүн олтхоо байлаа шүү Аан хэдэн ерөнхий сайдыг унацсан шүү дээ бид нэг одоо. Тэгэл ингээл сүултээ ингээл одоо нэг жил болоод хүн ямар ч хүн юм хийж чадахгүй шүү дээ. Бизнес хийж чадахгүй хүн. За ойлголоо. Бизнес хийж чадахгүй. Энэ хүн чадахгүй гэдэг нь нэг жилд харагдсан. Нэг жилд харагдлаа. Аа магадгүй. Надад тийм их байдал байсан бол би нэг жил бол маш их юм тийм. Өдрийн 18 цаг ажиллана. Тэр ганцхан жишээ хэлчихэл да. Басэний захирал нэг жил хоёр сар хийсэн юм аа. 
би өдрийн 18 цаг бассейн дээр ажиллаж ирсэн. Намайг ажиллах жилийн хугацаанд бассейны орлого яг нэмэгдсэн гэхээр 2.7 дахин нэмэгдсэн. Түүнийхээ ачаар манай бассейнд ажиллаж ирсэн 53 хүний цалин би цалингийн фондыг 2.7 дахин өсгөж чадсан. Хүн хүсвэл нэг жилд байтгаа хагас жил юм хийж чаддаг юм. Чадна. Энэ хүн хийж чадахгүй гэдэг би дахиад сайн хэллээ шүү. Аа дорноттой аймгийн засаг дарга бадам сүрэн гэдэг залуу байгаа. Тэр бадам сүрэн хай одоо 2 сар илүү сар илүү хугацаанд нөгөө Монголын нефтийг зөөгөөд байгаа дачин тамшигийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Гэрэн заасныхаа дагуу засмал замаа тавиагүй 2 жил болчлоо гэд үйл ажиллагаагийн зогсоосон чи хөрөс үгийн засгийн газраас 3 хоногийн дотор буцаагаад нөгөө үйл ажиллагаагийн эхлүүлчих байгаа. Гэхдээ хаавэнэ нөгөө арт өмнөх хөдлөө сэлэм эргүүлэн гэсэн байхгүй. Өнөөдөр Булчингийн хүчээр төмөр өргөж байгаа арт өмнөх амьдралыг сайжруулдаг юм аа. Ядарч байгаа туйлттай ядарч байгаа тэр ордондоо сууж байгаа өдрийн 18 цагийн ажлуудаа шаардлагатай тэнцээ унтч байгаа амрах унт хөрөн байга шүү. Хоол ундын бэлэн зөөгөө дөгждөг шүү. Баг тэр орднос гарах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэд энэ хүрс хэн ажлыг хийх ёстой байсан. Хамгийн түрүүн хийх ёстой ажил сая юу байсан гэхээр бас сая үнтэй би санал нэг бус байна. Сая юм хийж чадахгүй шүү дээ. Би ягаад чадахгүй хүслэг байхгүй шүү дээ. Энэ хүнд саян тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөн гавсан сай дуудтайга хариуцлага тооцоод сайдаас нь охсруулах бүрэн эрх байсан Цэрэнбат гэдэг нөхрийг сайдаас нь хусах бүрэн эрх нь байсан уу байсан Содоотрыг сайдаас нь хусах бүрэн эрх нь байсан уу байсан Намын даргын хувьд энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөн гавсан нөхдүүдтэй хариуцлага тооцоод намаас нь хөөдөг хөөх эрх байсан уу байсан гэтэл энийг нь хэлсэн нөгөө хаян хэрвээ хаян хэрвээ бүлгийн даргаас нь охсруулчих Энийг хэлсэн нөхдүүдтэйгээ хариуцлага тооцсон нэг өнөөдөр тэр банк хорооны хурал дээр ярьж байна. Төрийн багуултын банк хорооны хурал дээр өөрийг нь охцруулсан хурал дээр. Тэгэхээр хоцорч үзсэн хүмүүс би хэлээ. Өнөөдөр улсын хурлын төрийн багуултын банк хорогоор асуудал ороод хөрөсгийн засгийн газрыг охцруулсан. Хөрөсгийн хөрөсгийн засгийг охцруулчлаа. Орнд нь үүрэг гүйцэтгэжээ шадар сайд инх төвшин томилсон. За дараагийн хүнийг сонсож байна таныг. Байна таныг сонсож байна. За би энэ уцаа чанглаат хийж одох үе энэ уцаа нь аярхан болчихсон чи яа тэгвэл аа За тэг тэг одох одох энэ уцаа чанглаат хийж байна За та одоо яриад аа Яриад таник сонсож байна Аа сайн байна Сайн байна уу таник сонсож байна Яриад ээ За тэр бол сая өмнө 60 төрмөн гэж ярьж байна. Тэгэхээр 60 төрмөний асуудлыг одоо энэ хүн ойлгоогүй байж магадгүй 60 төрмөний асуудлыг сани хөвлөр хангалттай гарсан. Энэ асуудал одоо энэ асуудлыг чинь цэвэрлэх гэж явж байгаа энэ асуудлыг цэвэрлэх гэсэн хүн гинэ. 60 төрмөний асуудал гэж байхгүй гэдгийг өсвөд рүү мөнгө бат ман намын гинсек байсан мөнгө бат ярьсан. 60 төрмөний асуудал гэдэг асуудлыг урд нь шүүх цагтаа прокурор шалгаад энд бол гэмт хэргийн ямар ба нэг бүрэлдэх хүн алгаа. Энэ бол Америк маягийн технологиор мөнгө босхий гэсэн энэ санаачлахыг тэр Гамбатар гэдэг нөхөр сундуудаа хэлээд сундуу нь Гамбатарыг дагуулаад намын дарга инх бол дээр очи энэ тухай ярихдсан. Ярихдсан боловч энэ асуудлыг бол би одоо амьдрал дээр энэ асуудлыг цааш нь явуулаагүй ээ. Энийг тэгээд 1500 үйлөө 600 хүмүүсээс цагтаа шүүх түүхийн байгууллага энэ цагтаагийн байгууллага ийм нөхцөл төр тагнуул мөнгө болоод авилттай төмсгийн нөхцөл асуугаад энэ асуудал яригдаагүй болохоор энэ 60 төрмөний асуудал гэдэг бол худаа юм аа энэ бол яригдаагүй гэж эсвэл дээр ярьсан. Тэгэхээр 60 төрмөний цэвэрлэх гэж байна гэдэг. Гэхдээ цэвэрлэх байсан бол ягаад Жинкогийн тэр алга болгочод байгаа 860 төрмөний асуудлыг ягаад хөрсөх хэрэггүй юм бэ гэдгийг асуудал болно. Гашуун сухаатын төмөр замыг барингээд 280 сая доллар үеийн 830 төрмөний бак болцсон шүү дээ. Энэ асуудлыг ягаад хөрсөх сайд ярьдгүй. Далангийн барингээ 50 төрмөний асуудлыг байхгүй болгоч. Энийг ягаад ярьдгүй. Цайн шандын ажил төрийн парк байгуулнагээ 16 төрмөний техник эдийн засгийн үзүүлэлт хийнгээд байхгүй болгоцсон. Ерөнхий сайд. Ерөнхий хэлэгч маань өөрөө сайд байх та. Энэ асуудлыг ягаад ярьдгүй. Нэг жарыг л яриад идэг байхгүй. Тэр нь батлагдаагүй, нотлогдаагүй цагтаагаар авилгатай тэмцэх газраар яригдаад байхгүй болцсон асуудал. Энд дэм төргийн ямар ба нэгэн шинж байхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр энийг нэг бол огт ойлгохгүй хүмүүс энийг яриад байгаа. Эсвэл зөрөөд муухардаж гойлох гэсэн хүмүүс яриад байгаа гэж ойлгоод байгаа. За дараагийн зочныг авдаа таныг сонсож байна. Байна. Байна таныг сонсож байна. Аа сан байна уу? Аа сан байна уу? Та жоохон чанга ярихгүй юу? Аа 
Монголчууд Бүр аймшигийн газар яаж хүн тэнд амьдарч байна гэж бодохоор нэг 5 төрний төлөө Монголын одоо 10 мянган баг залуус тэр машин дотор ганцаараа явахгүй шүү дээ. Найз нөхдөө авч яваа, авгай хөөхтөө авч яваа, хоол цагаа хэлэгдэв. Тэнд бол бүр аймшигтай. Хэрв төмөр зам гашин сухаатын төмөр зам баригдсан байсансан бол ийм аймшигийн юм болохгүй. Ийм аймшигийн юм болохгүй. Тэнд өдөртөө гурван машин мөргөлдөж байгаа. Өнөөдөр хятад улс Монголын нүүрсийг авахгүй гэдгээ хэлцэн. Магадгүй онд дуусал авахгүй, хоёр сар хүртэл авахгүй байх. Хин хохирч байгаа монголчууд бид тохирно. Уг нь бид нар 280 км-т байгаа хятад улс руу нүүрсээ гаргаад мөнгө орж чадах юм бол 4500 км 450000 км орс орсын Владивосток тэр Ванинов Вамтод очиод нүүрс зарчсан бидэнд нүрсээ зарж ирсэн ашигтай. Өнөөдөр тэр нүрсээ болдог гэсэн бол бүгдийн кокшчуулах нүрс болгоод чадалтайсан бол тэр өөр газар руу гаргаж байгаа тэр Европ руу мэдгий юм хаана гаргаж байгаа өшөө сайн байна. Гэтэл тэгж бид нар чадахгүй байгаа учир хамгийн ойрхон хятад руугаа гаргахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Өөр арга байхгүй. За тэгэхээр засгийн газрын огцруулсан нь бас нэг шалтгаан юу байсан бэгэл гадаадын тагнуулын байгууллага Монголд орж ирээд бүтэн 7 хоног буян тухай дээр онгоцсон зогсож байгаа Туркийн тагнуулын байгууллагын ажилтнууд Улаан Монголд Улаанбаатар хотод 7 хоног 5 6 хүн ажиллаад нэг Туркийн тэр багшийг барих гэсэн энэ асуудлын тухай ярихцсан. Яахаараа Монгол улс бүрэн эрхтэй зас өөр хэл хязгаартай тагнуулын байгууллагатай хүний эрхийг дээдэлж байгаа нөгөө хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглыг хүлээн зөвшөөрчсөн энэ оронд гадаадын нэг орны тагнуулын байгууллаг орж ирээд барий өгсөн хүнээ барьж авах гээд байдаг юм бэ? Энэ бол байж болохгүй асуудал гэдэг асуудлыг тавьсан та бүгэн санаж байгаа Туркийн нэг багшийн асуудал байсаа. За дараа нь зүйлийн үед бас нэг эргэцсэн зүйл бол энэ Шанхай хамтын ажиллагааны гэрээнд хөрсөх болоод ерөнхий сайд хөрсөх болоод а ерөнхийлөгч батлаг нар Монгол улсыг элсүүлэхийн төлөө байсан. Байсан. Бид нар бол тэнд Шанхай хамтын ажиллагааны гэрээнд ороод Монгол орн тэнд ихний очирт санд өгөх хэрэггүйгээр ажиллагч маягаар одоо ингээд орн гэж ясна. Энийг энх болт байлуулсан юм. Аа юм мэдхгүй улсууд уншаараа нэт дээр сонин хөвөл дээр байж байгаа. Тэрэнд нь бооч өгөх гэдэг байдаг юм уу? Яалт нэг. Тэгээ энэ асуудал бол бас Монгол улсын цаашдын аюулгүй байдалтай шууд холбоотой учир энэ асуудлаас болж бас ерөнхий сайдыг огцруулах шаардлагатай гэсэн ийм асуудлууд орж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр дахин хэлье. Өнөөдөр улсын хурлын төрийн байгууллагын байнгын хорогоор асуудал ороод ерөнхий сайд хөрсөх үе огцруулсан. Оронд нь үрг үсгчээр шатар сайд их төвшөнг томилсоо. За дараагийн үнийг сонсож байна таныг. Байна уу? Таныг сонсож байна та яриарэ. За холбогдсоо. За баярлалаа баярлалаа. Аа та шүмжэдэг үч гэнэ. За тэгэхээр бод төд төр хэлээ. Шүдгүй арслан гэж өөрсдөө хин хэлсэн бэ гэхээр хөрс нөхдөгсөн. Би энэ нөхдөд хариуцлах гэсэн чимээ одоо над шүд байхгүй байна аа гэнэ. 
ерөнхийлөгч бас шүд байхгүй гэж ярьж байгаа. А үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч авилгалтай тэмцэх газрын даргыг нэрий нөгөөд цохрол дарууллах хэрэгтэй. Өөрөө л ерөнхийлөгчийн санаач санаачлагаар ерөнхийлөгч нэрий нөгөөд авилгалтай тэмцэх газрын даргыг улсын хурл дарууллаг, улсын хурл баталт га. Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг болоод бүх Монгол улсад байгаа одоо 4500 эдний шүүгч байгаа. Тэр бүх шүүгч болгоны Монгол улсын ерөнхийлөгч томилдог. Ерөнхий сайд маань тагнуулын байгууллагыг шууд хариуцдаг. Цагдаагийн байгууллагыг шууд хариуцдаг. Ерөнхийлөгч маань мөн Монгол улсын ерөнхий прокурорыг томилдог хэрэгтэй. А саяын энэ хүний хэлээд байгаа тэр буцар булагийн өөр болчиход байгаа гэдэг энх бол гэдэг хүн бол хурл өдөрдөг хүн. Чинь энх бол та нар бити одоо их хурлаас нь төтгөл зүйлэрэ гэдэг юм уу тийм байдаг юм штэ. Аа юм мэдчихэж ярих ярих хэрэгтэй байх. Тэнд санал хураадаг юм. Тэн нэг хүний санал хураахад энх бол чи тэр хүнийг дэмжээрэ юм уу бити дэмжээрэ гэж санал өгдөггүй байх. Тийм ээ. Тэгэхээр энх бол гэдэг хүн бол нэг л хүний санал өгнө өөрийнхөө. Тэгэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэрийн цангаас мөнгө ицсэн нөхцүүдэд хариуцлага тооцоочээ гэд хаян хэрвээ хэлж байсан. Өөрөөр хэлвэл тухайн үед Монгол ардын намын улсын их хурлах бүлгийн дарга гэтэл тэгж хэлсэн хүний бүлгийн дагаас нь хөрөсөх огцор очиж байгаа. Өөрөө нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн цангаас мөнгө авсан нөхцүүд хамгаалаад байгаа. Саяын хүн бол нэг л зориуд гоовилж байна. А нэг л мушигч байна мэдсэр байж. Иргэний хөдөлгөөнүүд бид жагсаал тэмцэл хийж явах та шудрах ясны төлөө дугарч явсан. Хэн нэг үнээс мөнгө аваад бид нар жагсаал хийж байгаагүй. Тэр нөхөл гэдэг хөдөлгөөн шиг. А эсвэл интернет одоо энэ маш олон хуурн ч аккаунт гарч ирээд даа ялангуяа миний Чингисхан одоо тэн дээр байж байгаа. Чингисхан Дингисхан гэсэн энэ пейжээр орж ирээд дайралт хийж ирээд бүгдийг би блок хэлсэн. Дахиад дайралт хийгээр би блок хэлчихэнд одоо 7 мянга илүү гарч явж байгаа. Дотор нь ороод үцэхээр 2 3 хоногийн өмнө нээгдсэн хэдхэн шүр зургтай ямар ч материал байхгүй. А миний энэ Чингисхан Гингисхан гэсэн энэ Facebook бол сүүлийн 11 жилд өдөр болгон би 20-аас 60 шиг материал оруулдаг Facebook. Тэгэхээр бид нар битрийн хувьд энэ намуу тоорондоо хэлмэлцээд тоорондоо би үе нэгэ мөөгийн дуудалцаад арт төмний дунд нэр хүнд нь онж явуул бүр сайн байна. Энэ манай нам нь хоорондоо би үе нэгэ эцсийн усны гаргаад явуул сайн байна. Тэгэхээр тул бүгд рүү дайрдгүй маа хамгийн хүчмүүтэйгэн хамгаалдаг юм. Тэгжээж хүчийн тэнцвэржүүд хооронд нь алдцуулдаг юм би дахиад хэлж байна. Айгүй муухай үг. Идрийн ингэж тэмцэж үг дуурсны ачаар энэ нам магадгүй хуваагдах байдлыг хүрээд байсан. Энд нэг сайн нэг зураг гарлаа. Хөрсөх гэдэг нь энэ намыг хуваасан. Одоо Монголын ард түмний хуваах шахт шийдэл ашгүй. Төрийн байгуулалтын байнгын хорогоор хөрсөхийг ерөнхий сайдаас нь огцруулчлаа л да. Энэ бол сайн хэрэг гэж би бодож байна. Сайн хэрэг гэж бодож байна. Бид нэг аль нэг намынхын төлөө байгаагүй маа иргэний хөдөлгөөнүүд бит араа шудрах ясны төлөө байсан. Гэхдээ энэ нам сая хоёр хуваагдсан бол хөрсөх хэрэв ялсансан бол Монголд аюул нүүрлэх байсныг бид хэлээд байсан. Аюул нүүрлэх байсныг. Ямар аюул нүүрлэх байсан бэ гэвэл бид нар муд сайн ч нэг парламентын тогтолцоогоор 29 жил явж байгаа асуудлыг 76 хүн ярьж байгаа шийдэж байгаа. Тэрнээс хин нэгэн хүн шууд сэлэм өргүүлээд асуудлыг шийдэггүй энэ 29 жилд хэрв хин нэгэн хүний эрх мэдлийг хэтэрхий хийх өгчих юм бол ялангуяа боловсрал нэмгэн нөхдөд хэтэрхий их эрх мэдл өгвөл юу болдгийг одоо та бүгд харж байгаа баг. Украин юу болж байна? Ливид юу болсон? Афганистан юу болж байна? Нөгөө арчил гэдэг юм их хэт хөгжүүлээд хүний эрх жагсаал цоглоо хэм бүгд дээр алдсан засгийн эрхийг жагсаал хийж байгаа эзэлж явъя ороод шатаа үр дүн нь яад гэм бэ? Бид тэр 5 сайхан Монгол залууга 7 сарын 1-нд алдсан. Хоёр сайхан цагдаагийн ажилтан дараа шархаад аахгүй нас барсан. 7 хүн тахир дутуу болсон. Арт төмөн хохирсан. 850 орчим хүн албан ёсны тоогоор шоронд орсон. Алтан бус тоогоор 1000 гарцсан байс. Хин хойцсон. Хамгийн зах тэтгэдүүд нь хожоод тийш явсан шүү дээ. Их хурлын гүшүүн болоод яваа үздээ бацаантан. Цаахан чейж үг ярьж байгаад арт төмөн хохирдгийн. Дахиад арт төмний гэд рүү хүчрхийлд урайлан дуутахч байсан. Тэрийг бид нар тасан зогсоод чадлаа. Хөрсөхийг ерөнхий сайдаас огцруулсны үр дүнд Магадгүй тэр нөхөл гэдэг хөдөлгөөн Монголын ардсан холбооны хэдэн нөхцөлтэй нийлээд өмнө самуун дэгдэх гэсэн энэ байдлыг зогсоод чадсан гэж ойлгож байна. Энэ бол бидний амжилт. Мэдээж парламентын засгийн гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл биш. Англи ерөнхий сайдаас нь Уинстон Черчилль хэлж ирсэн тийм ээ. Парламентын засгийг маш олон дутагдал муу юм зөндөө би 
Гэхдээ хүн төрөлхтөн үүнээс илүү сайныг олж чадсангүй гэж. Хэрэв Монголд нэг хүний дарангуй л тогтох юм бол магадгүй ерөнхийлөгчийн дарангуй л гэдэг юм руу хүсээд байгаа. Тэр юм тогтох юм бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал маш их зэгтэй болно. Ганц үнийг ур төршөөс юм уу хойд төршөөс дарамтлах эсвэл худалдаж авах. Бүр дургуйг хэвэл алхад их амархан болчихно. Далан зэргийн хүнийг чаддгүй юм. Муд сайн ч Монгол улсад өнөөдөр хүчин төгөлд рүү үйлчилж байгаа хууль бүгд байна, үндсэн хууль байна, эрэм хүн хууль байна. Ном исрал явж байгаа. Тийм болохоор бид нэг хүний дарга гүйлийг эсэргүүцсэн юм аяргны хөдөлгөөнд. Хөдлөг хөдлөг Муд сайн чинь үндсэн хуулийнхаа дагуу асуудлыг шийдэж явах ёстой гэж хэлжээсэн. Өнөөдөр Төрийн байгуулалтын мангийн хорооны хуралдаар их хурлын гишүүн аа хэн хэлжээсэн аа оо зөвлөнд мартч юу. Монгол энэ Монгол улсын засгийн газар өнөөдөр лигцийн чанараа баг алдчаад байна гэж. Юксүүгээр лигцийн чанар гэдэг бол хууль ясны байх тэр эрхэн байхгүй болчоод байна аа гэж хэлсэн. Ягаад өнөөдөр энэ засгийн газрын олон гишүүд арт төмний очих хэрэгтэй мөнгийг идсэн. Тэрэнд хариуцлага тооцохгүй байна хөрсөх нь. Тэдрийгээ хамгаалаад байна. Хариуцлага тооц гэсэн нөхдүүдтэй харин хариуцлага тооцоод тооцсон гэж хэлээд арт хэмжээ аваад эхэлж байна. Бүр том том юм ярьсан. Намаас нь хөөн. Та нар дараа нь одоо энэ намын нэрээс жагсаж болохгүй гэж. Тэгээ тийм байдг юм уу тэмнэ. Хариуцлага тооц хулгай хэлсэн хүмүүсээ арт хэмжээ аваад чихвэл нөгөөдүүд нь болохоор би мөнгө өгцөө одоо уучлах уучсан бола гэж. Хулгай хийчээд арт төмний хоом нь уучлах уучаа тэгээд болчихд юм уу цайдаа сох цроод би дэлгүүрт юм уу банкнд ороод хулгай хийчээд баригдсан гутаа цагдаад мөнгө өгөөд би уучлах уучаа энэ ээжтэйсээ уучлах уучаа миний буруу би одоо яв яг намаа явуулахгүй штэ шон хийн штэ хулгай хийсних нь төлөө үгүй арт төмний өмчийг хулгай хийсэн тэр нөхдөд хөрсөх ягаад хариуцлага тооцох байсан тэрнийх гайгаар өнөөдөр ерөнхий цайдаа сох цроо Арт төмний амьдрал сайж ирсэн сайхан боллоо гэж яриад ирсэн байхгүй. Өдөр ирэх тутам сүүлийн 7 хоногт өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдсэн үн нэмэгдсэн. Хин натай энэ талаар маргаж чадах юм чадахгүй штэ. За дараагийн үнийг аваад хий. За таныг сонсож байна. Өөрөө нэг хүний нуудаар нэг нь ингээд ах юм. За. Энэ ч нэ. За ойлголоо нэг хүнийг муулаад нэг нь ингээд ах юм гин. Муулах хэвээр хүний муулна. Муу хүнийг сайн хүнийг бол муулахгүй. За тэгэхээр энэ хүн сайн хилээд явах шиг юм. Надаар бодвол их болд гэдэг хүнийг муулах гэдэг шиг юм. Тэр үнийг би учиггүй сайн гэж хэлж багтаагүй шүү дээ. Магтаагүй. Гэхдээ тэр хүнийг яаж оксруулах нь хууль хэрэгцээ үнсэн ямар үнс байгаа юм бэ? Тэр хүн хулгай хийж байгаад газар дээрээ баригдвал усын их хурлын гишүүнийг татаж болдго. Тэр хүн өвчин зовлонгийн улмаас ажлаа хийх чадваргүй болох юм бол болоод өөрөө би ажлаа өгье гэвэл тэр хүнийг ажлаас нь халж болно. Оо их хурлын даргаас нь халж болно. Өөр ямар ч хуйлын заас нь нөхцөл байхгүй. Гэхдээ та намайг шахаж болохгүй шүү дээ. Ана ашлан гэдэг нэг шоронд хийгээд өгөөч юм тэр нэг үнээс чадахгүй шүү дээ. Би ямар гэм хийцэн? Ямар ч гэм хийгээг үнийг шоронд хийж болохгүй үз дээ. Эсвэл ажлаас нь шууд оцруулж. Заавал тэр үнийг ажлаас нь оцруулах хууль эрх зүйн ямар ва нэгэн үндэс байдаг юм аа. Үндэс байдаг юм. Үндэс байдаг юм. Түүнээс биш зүгээр цус ярингуутаа энэ нөхөр л одоо урд зүгийн гаралтай энийг энэ гүн жи батлахаагүй нотлохаагүй ийм ярьж болдог юм уу Монгол улсад. Тэр нэгэн үнийг Гэхдээ цус яриад байх юм бол одоо ерөнхийлөгчийг одоо төвд гаралтай гээд хамгийн дотны найз нь монсон хин баярхгүй хилцэн шүү дээ. Гэхдээ тэгээ бид нар тэр төвдийг оцруулъя гэж хин хин нэг хүн солиохгүй байгаа гэж тийм ээ. Тэр хүмүүс Монгол улсын иргэн хүн. Монгол улсад төрсөн Монгол улсын иргэний паспорт аа. Их болтч ялгаа байхгүй. Батуулах ч ялгаа байхгүй Монгол улсын иргэн хүн. Тэр хүний ямар гаралтай байх нь ер нь хин надад ямар хамаа. Тэр хүн ажлаа хийж чадж байгаа бол хуулийн ямар уу хуультай зөрчилцсөн юм хийгээг үл болох хэрэгтэй. А түүнээс биш Ажлаа хийж байгаа хүнийг хин нэгэн хүний ятгалгаар, хин нэгэн хүний явуулгаар төлөв одоо мөнгө төлж байгаа ажлаас нь хална гэсэн тийм Монгол улсад байхгүй. За дараагийн хүнийг сонсъё. Байна таныг сонсож байна. Би таны яриг сонсож байна л да. Да би сонс таны яриг сонсож байна. Би тэр жил ч гэсэн бахан таныг мөрөн дэрэгтэй явах гэж харж л байсан. Ихтэй явах үед засгийн газар Хөрөлсөхөйг огцруснаас нэмэгдэхгүйний байр өөрчлөхгүй. Аа ойлголоо. Хөрөлсөхөйг огцруснаас нэмэгдэхгүйний байр өөрчлөхгүй гинэ. Монгол өөр болно. Дараагийн ерөнхий сайд бол ямар ч байсан жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас байдаг юм уу? Монгол улсад хүчин одоо өнөөдөр байгаа 29 сангаас гишүүддээ мөнгө хувиарж болохгүй юм байна. Тэгвэл балтрах юм байна гэдгийг ойлгосон. Ойлгосон. Өөрөөс өчрөгөө нэг сайн хүн бас биш ээ. 
тэр үний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр 1.7 тэрбумын хөрөнгө төөгөө бичээж тэ байга. 1.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө төө гэж бичээж тэ байга. Тэр хүн энэ олон жилд нэг лангуу ажлуулаа, тал лангуу ч юм ажлуулаад нэг түүс ажлуулсан бол бас өөр хэрэг. Тэгээ тэр хүн хаанаас яаж 1.7 тэрбумын хөрөнгө төө болсноо ард түмэндээ тайлах нь чадах уу? Би ингэж улстай тэдэн төрний татвар өгч байгаа, ингэж ингэж байгаа юм болсон юм аа би чадахгүй шүү дээ. Үүнээс гадна нэг ноцтой асуудал байгаа. Нэг ноцтой асуудал байгаа. Юу вэ гэвэл хөргөн болох гэж хэлсэн залуу хятад сурдаг залуу машин дотор охныхаа хажуул буудаад алцсан. Хон хэрэгдээ инх бат гэдэг нөхөр байгаа. Цагта инх баярын одоо болох зөвлөх байсан гэсэн багш байсан. Бидний 2006 онд Сквадрын тал байдлаар жагсаж байгаад иргэний хөдөлгөөнүүд Тэгсэн чахад бидний эсрэг инх баяр турхраад толгойгоо тухай цэнхэр туузаар хөх туузаар ороорсон хон хэрэгдээ инх батын нөхдөд орж ирж золтой зодоон зохион хийж юм болгоогүй. Өрөөсөө үл өвтөх нөхөр. Тэр нөхөр хөрөнгө болох гэж байгаа залуугаа абуудж алчихаад шорон гямд нь сууж байгаа. Ерөнхийлөгч батлаг энэ жил өршөөсөө. Тэр өршөөсөн нөхөр нь саяхан хэдхэн хоногийн өмнө Засгийн газрын цэрвэж давдаг цагаар засгийн газрын хэвэл мэдээллийн агентлагийн гэрэл гэдэг хүүхэн уцтаад цэрвэж рүү уцтаад аль цэрвэжийн хэвэл шаардлагагүй. Манай засгийн газрын авсан цагаар хүн яриулах гэсэн юм аа. Хүн очноо тийм нэртэй хүн очно яриул ороо гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэр нөхөр нь ирээд цэрвэж үдээр ярьж байна. Тийм ээ би хүн алсаа нуух юм баггүй. Шаардлага гаруул дахиад алхад бэлэн байна гэж Одоо бүр эрүүгийн гэм тэтгэлүүдийг ерөнхий сайд хөрсөг төрхөрч яана гэж би ойлгож байна. Сайн тал нь өнөөдөр ерөнхий сайд хөрсөг огцорсон. Өөрөө огцорсон биш. Ихрлэн гишүүн сандагд тэр магалтын байнга хорогоор олонхийн санлаар 80 хэдэн хувьтайгаар хөрсөгийг ерөнхий сайдаас огцруулаад чадвар сайд инх төвшөнг үр гүцтгчээр томилдоо. Ямар ч байсан Монголын парламентд байгаа дийлэх гүшүүд эрүүл ухаантай байна гэдэг би ойлголоо. Монголд магадгүй дарангуй л тогтох гэж байсан энэ аюултай байдлыг зогсоо чадсан. Зогсоо чадсан. Хөрсгөл юм хийж чадахгүй. Чадахгүй. Энийг бол бас маш сайн мэдж байна. Нэг л том том юм ярьдаг. Сэлэм мэргүүл нь бараг алан талан гэд яриад байдаг гэрээсэл. Өнөөдөр банк хорооны хурал дээр ингээ ярьж байна штэ. Тэг мөнгө юу гэлээд одоо би хэлэхэд юу гэвэл уучлаар би яг хэлсэн үг нь хэлэх гэж Мөнгө шаасан бизтэй гэж ярьж байна. Би өнөөдөр жар хүртлээ миний амнаас ийм үг хийчих гарч байгаагүй. Нөгөө пэ гэдэг үг би хийчих хэлж чадахгүй. Би чинь бас удам сортартай соёлтой нэртэй хүний зөвстэй хүүхэд. Тэгвэл ийм нөхөд өнөөдөр Монголын ерөнхий сайд болоод ард түмнээ юм мэдхгүй би шууд хэлчих орхуудыг дэвүүлүүдийг удирдаад явж байна. Тэд төр нуцтаад зарим нэг нь ярьж байгаа байхгүй. Энэ хүн сайн хүн энийг ягаад явах гэж сэлэм эргүүлэх гэж Гэ сэлэм эргүүл чиний толгойг авах гээд байгаа юм бэ? Бид нар 3 сая 200 мянган хоорондоо бууж ивсэг өрөөд алдцах юм уу? Гэ тэр мөнгө ицөө уус нөхдүүдэд хариулах тооцох бүрэн эрхэн хөрс өхөд байгаа штэ. Би түүн хэллээ. Тагнуулын байгууллага, цагтагийн байгууллага. Хөрс өхөд мэдлэг байж байна. Ерөнхийлөгч батлагын мэдлэг 3-ын 3 байгууллага байж байна. Авилгалтай тэмцэх газар шүүх прокурор нь бүгд байж байна. Тэр нөхдүүд трийг нөгөө нэг офшор данс мөнгө хийсэн тэр нөхдүүдийг энэ хугацаанд жилийн хугацаанд яагаад илрүүлээд нэгэн чуртгана эцсийн уусын гаргаад ирээгүй юм бэ? Зүгээр л ажлаас нь халчдаг. Төгсөн мөртлөө хэлээд байгаа тэр шүтөө нөх шүтгүй алсан арслан болсон энэ хуулт руу хэлээд байгаа. Энэ их бол тариусах тооцсонгүй гэж. Хуулийн унш тавина. Энэ хуулт гэдэг бол хурлд удирддаг хүн. Тэрнээс хоёр удаа санал өгдөг эрэгтэй хүн биш үү? Нэг л санал өгнө. 76 гишүүний нэг нэг л санал өгнө. Энэ хуультын оронд хэн ч байсан мөн л тийм эрэгтэй байдаг. Эрх мэдэл нь хэнд байдгийн хэр өнөөдөр үндсэн хуультай парламентын засгалтаа оронд гүйц засгийн төргөөн буюу ерөнхий сайдд байдаг юм. Ерөнхий сайд өнөөдөр энэ долларын ханшиг барьж явах ёстой засгийн газар бол. Тэгэхээр өнөөдөр байнга орны хурал дээр Монгол банк барина гэж ярьж илээ. Гэхдээ би ажилгүй би гудамжинд байгаа хүн энийг мэдж байна. Монгол банк тэр нь тусалдаг болохоос биш долларын ханшиг барих асуудал засгийн газрын мэдэл ерөнхий сайдын мэдэл байдаг юм аа тамнаа. Долларын ханш нэмэгдсэнээс хин хожиж байна. Эрх мэдлэлт нүд хожиж байгаа маа тамнэ. Тэгээ ингэж чадахгүй нөхөр өөрө хогцохоос өөр аргах байхгүй. За таныг сонсож байна аа. Учраас энэ хүмүүсээ хүлээн авч яриулдаг тийм. Амнаас зайлж чичвчээ тахаа ирчих. За.
А тэгэхээр энэ бол одоо ийм хүнтэй би яаж ярих вэ? Наанаасаа юунаас ай зайлаа чалчаад байна. Одоо ийм л хүмүүс одоо бий болж байна. 29 жил тэмнэ. Ерөнхий сайд нь мөнгө шаан гэж ярьж байна. Эргэт нь одоо алан талан зайлаач юу гэдэггүй бид нар ч 21-р зуунд энэ дэлхийтэй энэ зэрэгцээж явах соёлтой арт юм уу? Тийм ээ? Хүмүүс юу гэж бичих юм? Хөө хоёр хөрөсхийн тэр боловсруулгүй байх энэ цэргийн дарга уу ямар байд гэх ерөнхийлөг чинь 8 төгс ямар амаа байсан. Гэхдээ Чингис хаан 8 төгс юм нэг ч төгсөөгүй штэ. Сквотер их сургууль төгсөөгүй штэ гэдэг. Гэхдээ тэр чинь шал өөр цаг үе тамнэ. Шал өөр цаг үе тийм ээ? Өнөөдөр 21-р зуун компьютерийн эрэн үе одоо дуус чи нано технологи үе ирж байна. Компьютер гэдэг юм байхгүй гар утсан үе ирээдүүд баг утснаасаа бүх юм өдөрдөг болдог. Энэ цаг үед бид нар үнцөө хөлөөч мэдэхгүй мөртлөө телевизээр ингээ ярьж байна. Хүнтэй ярих соёл байхгүй. Энэ бол миний цаг, арслангийн цаг гэдэг нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр битсэн зүйлүүдийг сайн уншаараа тавьна. Тэнэг хүн дэрх мэдл өгөх нь хамгийн аюултай. Билэх нь жишээ олон бий гэж байна тийм ээ. Тэнэг хүн дэрх мэдл өгвөл юу болох юм? Ард түмэн хохироод дуустах юм. Багт дарга Гитлер гэдэг хүнд Ефрейтер байсан Гитлер гэдэг хүн 33 онд Германы засгийн эрхэнд ороод Герман орныг 12 жилийн дотор юу болгосныг та бүгд мэдж байгаа. 33-аас 45 онд Герман орныг үнсэн товр болгосон. Тэр хөгжиж байсан Европын хамгийн хөгжингүй байсан Герман орныг цус ярьсаар байгаад еврейчууд бол Герман орны хамгийн одоо болохгүй зүйл нэг номерны асуудал еврей байна. Энэ еврейчуудыг л алт талаад байхын бол Германчууд хөгжнө гэдэгс үрд үн дэлхийн дайн болоод 50 сая хүн алагдсан. 50 сая хүн алагдсан. Ийм л юм бид хүлхгээд байсан үүнийг ашгүй их хурлын гишүүд зогсоод чадлаа. Их хурлын олонх гишүүд 82 хувьтайгаар хөрсөхийн засгийн газрыг унахчлаа. Ойлцсон байнга а юуны трим байгуулалтын байнга хорогоор орсон. За найруулагч дараа юм ичих нөгөө. Энд би битсэн байна. Гитлер 1933 онд Германы канцлер үеиг манайхаар ерөнхий сайд болонго та ерөнхийлөгчтэйгөө буюу гинден бүрхтэй нийлж байгаа. Үндсэн хуулиа зөрчөөд Герман улс үндсэн хуулиа зөрчөөд парламент үеиг Бундестаг шууд тараасан. Тэгээд өөрийнхөө дарган гуйлыг тогтоос юм аа. Тэр цагт юу болсныг бүгд мэдж байгаа. Бүгд мэдж байгаа. За дараагийн зургийн нөгөөрө цаг дуусахад ер нь ойртч чи дараагийн зургийн товч товч би тайлбар даатах юм. Найруулагч чи дараагийн зургийн нөгөөрө. Тэгэхээр энэ бол Монголын цаашдаа оршин тогтгүй үгүй юу гэдэгтэй шууд холбоотой асуудал. Хэрв Монгол дарган гуйл бий болох юм бол муу цаан ч өнөөдөр 76 хүн асуудлыг ярьж байгаа шийдж байгаа шийдж байгаа. За энэ хөрөсхийн тухай хэмжээ. Хөрөсхөд өөрийн ингээд тэр зургийн дээр одоо соны хөвлөр гараад байгаа. Намайг одоо нац дээрээс нь гишгээд байна үгүй шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө ингээд хурдлаа яриад байдаг нөхөр. Өөрийг нь таглаа чаглаа гэсэн. Тэр таглаа чагнаа дээсэн тэр ихчих нь хүүхэд ганхуу гэсэн баха. Улаан үдэд сая консулт тавигдаа явчлаа штэ. Хөрсөхий ихчих нь үүхэд. Тэр таглсан чагнсан хэрэг толботой байсан мөрдөн байцах газар гэлээ ажиллаж ирсэн нөхөр. Гэтэ та нар хэнд өмсөж байгаа юм бэ? Би үнэн юм ярьж байна уу? Энэ хүн үнэн юм ярьж байна уу? Арт төмний амьдрал модоо бариад эхэлчихэд байхад энэ надад шалтгаалахгүй. Ерөнхий сайдаас шууд шалтгаалдаг юм. Ерөнхий сайдын бодлогоос шууд шалтгаалдаг юм аа. Тэр үн тогтворчуул хөт хөтбөр гэдэг юм байсан. Тэр бензиний үнийг гэш нь гарахгүй тул нөөтийн татвараас чөлөөлж ирсэн. Бензиний үнийг шатах шатах таслах материал үнийг барихын тулд татвараас нь чөлөөлж ирсэн, нөөтөөс нь чөлөөлж ирсэн. Тэгж ич сүүлийн хэдэн жил аав барьж ирсэн шүү дээ. Барьсангүй. Тэгэхээр хүн ардаа сонор сургаг байгаараа бид нар даран гуйлыг хизээ чөвшөрч болохгүй. Та ялангуяа энэ нөхөр шиг энэ даран гуйлч шиг худлаа яриа цэлэм эргүүлэн гэдэг байдаг. Энэ хүний бодлосор нь хүрэхгүй байна. Баг дарга хүн нэг дэслэх чинь хүрэхгүй. Өөрөө өөртөө хорондоо солигч том том юмираад хүчний байгууллагыг төрөх гээд байгаа энэ нөхдүүдээс бид нар болго өмжилж байгаа та бид босуудыг муу сайн ч хэрэгтэй ч болтгоно ярьж шийдэх хэрэгтэй тэрнээс буу бариад нэг нэгээ буудалцаад алдцаад энэ 29 жил олсон болгоныгаа үгүй хэгээ шатаагаад Монгол улс хөгжихгүй ингээд маргааш 18 цаг 17 цаг 45 минутаас TV8 сургаар эргээд бүгд дээр уулзъя энэ өнөөдрийн ярилцлага миний тэнд битсэн байгаа Гингис хаан Чингис хаан гэсэн энэ сайт дээр тавигдсан өдөртөө миний энэ сайтыг баг сайн шахуу хүн үздэгэн шүү. Дээр нь YouTube-ийн A50s Go гэсэн миний аккаунт дээр бас тавигдна. Баярлалаа үзэх штэ.